ஒருத்தர் ஓடி வந்தார் இன்னொருத்தரை பார்த்து சார் உங்கள் சைக்கிளை ஒரு நாள் இரவல் கொடுங்களேன் பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னார் இவர் சைக்கிளை கொடுத்து பத்திரமாக கொண்டுகிட்டு போங்கன்னார் சார் இதை பத்திரமாக கொண்டு போகிறேன் கவலையே வேணாம் ஏன்னா இது உங்களோட சைக்கிள் அப்படின்னு நான் நினைக்கல என்னோட சைக்கிளாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு உண்மையாகவே பயம் வந்துட்டுது ஏன்னா அவர் சொன்னது மாதிரி அதை தன்னோட சைக்கிளாகவே நினச்சி தள்ளிட்டு போட்டால் என்ன பண்ணுறது எது எதை நம்முடையதாக நினைக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்குது சில பேர் ஆஃபீஸையே வீடாக நினச்சி விடுறது உண்டு அப்படிப்பட்டவங்க கூட வீட்டை ஆஃபீஸாக நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா வீட்டில் இவர் ஆஃபீஸராக நடந்துக்க முடியறது இல்லை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் பொறியியல் மேதை டாக்டர் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா இருந்தார் இல்லையா பாரத ரத்னா விருதெல்லாம் கொடுத்தாங்களே ஆஃபீஸ் வேலை வேற சொந்த வேலை வேற அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தவர் அவர் மைசூர் மகாராஜா கிட்ட திவானா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரசாங்க வேலை காரணமாக வெளியூர் போயிருந்தார் ஹாசன்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பயண மாளிகை அங்கே தங்கிவிட்டார் ராத்திரி அங்கே தங்கி இருந்துட்டு விடிஞ்சதும் ஊருக்கு திரும்புறதாக திட்டம் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அரசாங்க ஃபைல்கள் நிறைய இருந்தது அதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்தார் படித்து பார்த்தார் பரிசீலனை பண்ணார் அது அதில் எழுத வேண்டியதை எழுதினார் கையெழுத்து போட்டார் ஒரு வழியாக அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா தன்னுடைய சூட் கேஸை திறந்தார் அதிலேருந்து ரெண்டு மெழுகுவத்தியை எடுத்து கொளுத்தி வச்சார் அந்த பயண மாளிகையில் அது வரைக்கும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த மின்சார விளக்குகளை அணைச்சிட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் சில புத்தகங்களை தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த பயண மாளிகையில் பணியாளராக இருந்தவர் இதை பார்த்துட்டு ஓடி வந்தார் மறுபடியும் மின் விளக்க போடுறதுக்காக போனார் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா அதை பார்த்துட்டு போட வேணாம்ட்டாராம் இது வரைக்கும் நான் அரசாங்க அலுவல்களை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் மின் விளக்குகள் அப்போ எரிஞ்சதில் தப்பு இல்லை இப்போ நான் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய சொந்த வேலை இங்கே இருக்கிற மின் விளக்கு அதுக்காக ஏன் எரியணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இப்போ இருக்கிற சில அரசு பணியாளர்கள்கிட்ட இந்த சம்பவத்தை பேச்சோட பேச்சாக சொல்லி பார்த்தேன் அவங்களால் இதை ஜீரணிக்கவே முடியல நேர்மை தேவை தான் சார் அதுக்காக அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது தேவையா அப்படிங்கிறாங்க விஸ்வேஸ்வர ஐயா அப்படி பண்ணினது தான் ஒரு நேர்மையாளர் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு நிரூபிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை தான் அப்படி நடந்து காட்டினா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அதை கேள்விப்படுறவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொது வாழ்க்கையில் அரசு பணியில் நேர்மையை கடைபிடிக்க முயற்சி பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போவும் சில பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க ஆஃபீஸ் வேறு வீடு வேறன்னு நினைக்கிறது இல்லை அவ்வளோ உரிமை ஒருத்தர் அப்படி தான் அவருக்கு அவசரமாக ஐயாயிரம் ரூபா தேவைப்பட்டது ஆஃபீஸு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அந்த நேரம் பார்த்து ஆடிட் வந்துட்டுது ஆப்பிட்டுக்கிட்டார் விசாரணை நடக்குது அவர் சொல்கிறார் சார் நான் நேரம் காலம் பார்க்காம ஆஃபீஸில் வேலை செய்வேன் ஏன்னா அதை என்னோட ஆஃபீஸாக நினைக்கிறேன் அவசரத்துக்கு அந்த பணத்தை எடுத்தேன் மறுபடி வச்சுடலாம்னு தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுது நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி நான் ஆஃபீஸ் வேறு வீடு வேறு அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை அது என்னோட சுபாவம் அப்படின்னார் விசாரணை பண்ணவர் தீர்ப்பு வழங்கினார் உங்கள் சுபாவத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து நானும் தீர்ப்பு வழங்குறேன் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ஜெயிலில் இருந்துட்டு வாங்க அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே போனாலும் நீங்கள் உங்கள் சுபாவப்படி வீடு வேற ஜெயில் வேறன்னு நினைக்க மாட்டீங்க அப்படின்னார்